Ми можемо почати, ми можемо почати. Так, будь ласка. Але чекайте за мікрофон, будь ласка. Hi, uh, Neil Rudden from the Irish Sun. Can I ask the coach, how difficult is it to win five consecutive games in quick succession under normal circumstances, and how much more difficult it is given so few players have had, had competitive games before this? Чи важко, питання до тренера, чи важко вигравати п'ять гір підряд? У цей важкий час для цілої країни? І чи як... І як відносяться до цього гравці? П'ять ігор? Це добре. Якби я виграв п'ять ігор, я б зараз був на чемпіонаті світу, в фінальній стадії. П'ять ігор ми не виграли. Те, що хлопцям навіть не як, як відповісти на це питання. Тяжко, не тяжко. Це наша праця. Ми працюємо, ми робимо діло, думаю, що ми робимо це для країни, ми граємо в футбол не для себе, зараз ми граємо для всієї країни в футбол, щоб якось наших співгромадян принести їм позитивні емоції, так що на все добре. We, we didn't win, win five games, and, uh, but we do our best. And for our team players, it is, it is hard, but what we do it not for us, but for the whole country, because uh, this is our work and uh, how we play, we can support the soldiers and those who stay there. I just add from myself a translation. If we would win five games, we will be on the champion, of the world champion championship on the World Cup, but we didn't. So it wasn't five five games in a row. It wasn't. If we would do it, we would be on the World Cup, but not. We didn't do it. Прошу запитання. Так, прошу, будь ласка. Віталій, слава Україні. Для збірної України це вже... Це вже п'ятий офіційний поєдинок поспіль. Чи накопичилась у вас певна емоційна втома? Добрий день, героям слава. Я думав про, про ці матчі і можу сказати одне те, що я не можу поставити в одному рядку грати за збірну і втома. Я приїхав сюди грати за свою країну, за своїх рідних, за тих людей, які дивляться перед телевізором, які дивляться, підтримують нас на стадіоні. Тому Втома і збірна України це, це я думаю, різні речі. So the question was, um, are you emotionally tired from all of these games? And the answer was, I I'm not thinking about my uh, about the way how I play that I'm tired because what I do um, and how I play in the national team of my country, I cannot be tired because I play for my whole country and I, I do it to support my country in these hard times. Андрій Тодос, будь ласка. Прошу Андрій Тодос, мікрофон, так зараз зачекайтеся. Питання до Віталія Миколенка. Які повідомлення отримали від одноклубників після того першого голу за збірну? І які взагалі почуття від того, як сильно Евертон вас та Україну підтримує в ті такі важкі часи? Ну, я отримав тільки два повідомлення, напевно, це від е, другого тренера нашого, Джо Едвардса, і від е, Патерсона зі збірної Шотландії. Більше ніхто не писав. А про Евертон я, я гадаю, те, що зараз немає сенсу розмовляти про, про Евертон і підтримку. Звісно, е, Підтримка шалена і те, що я бачив останнє в інтернеті, що президент клубу запросив Динамо Київ зіграти. Це велика підтримка і хотів би подякувати всім країнам, де ми грали. Польща, Шотландія, Уельс, Ірландія. Всі люди нас підтримують, всі люди з Україною і велика подяка їм. 
Okay, so the question was, uh, what messages have you received uh, from your club and uh, how the people reacted? And the answer was, I received two messages from my second coach and uh, from, uh, from Everton. And all people, the whole club supports me and, and I see the support from all the countries that we've played in. And all people, all people are, are supporting us. And the president of the club uh, invited the club of Dynamo Kiev to play there. And uh, all the countries, people in our country, in those that we played in, they are supporting us emotionally and we feel it. Okay, we now turn to Zoom questions. Uh, Artem Wojciechowski, будь ласка. Розмутуйте себе і ставте запитання. Доброго дня, всім вітання з Харкова. Сайт Фанди, Артем Вицьковський. Питання до Віталія Миколенко. Після, поки що вітаю з першим голом за збірну тобі. По-друге, Рома Ігоренчук сказав, що ти не вмієш святкувати, як ми мало забуваєш за збірну. Ти щось відповів йому на це? І, може, заготував якесь святкування голову наступного? Дякую. Ну, він не казав те, що я мало за збірну забуваю. Це, по-перше, а... По-друге, нічого не, не готував, мені головне допомагати команді, якщо я заб'ю, то вже я не думаю про якісь, якісь святкування, головне, що я забив, від, відсвяткував зі своїми партнерами по команді та тренерським штабом. Mm, so the question was, uh, what, what uh, the greetings for your first scored goal uh, in the, this league? And the question was, uh, how you reacted, how the, uh, what, what, when the team uh, greeted you with this first goal? And the answer was, uh, I, I don't think about about celebrating my first goal because I did it for my uh, for my team and of course I I want to help my team and I do my best to to do this. Микола Решнюк з трибуни у Zoom, будь ласка, прошу ставити запитання. Так, вітання усім. У мене запитання і до Віталія Миколенка і до Олександра Васильовича, але два різні. І якщо можна спочатку запитати Віталія Я представника команди, так, де завтрашній матч закінчується тривалий період перебування футболістів в таборі збірної, е, мабуть, виснажливий так, період. З якими очікуваннями, з якими емоціями ви підходите до цього матчу? А запитання до Олександра Васильовича, яка кадрова ситуація перед Гоєвською командією? Так, знаємо, що перед попередніми матчами були, ви, ви, випадали футболісти з різних причин. Яка на сьогодні ситуація кадрова в команді? Дякую. Ну, емоції позитивні, тому що ми виграли останню гру, і коли ти виграєш, ти відновлюєшся швидше, тим паче я не грав останню гру так, так багато. І по хлопцям я бачу те, що немає такого настрою, те, що всі вже від відпустці і будемо на 100% готуватися до завтрашньої гри. Uh, the question was uh, to Vitali um, on to, uh, tomorrow on the match. Uh, what's what's your uh, prepare? Are you prepared for the next match? And how much is the team prepared? And the uh, answer was uh, when we uh, when we have won the last match. Of course, we we reunited very fast because it was easy. Uh, it was easier to reunite and to to gain the strength after the the win that we that we had. Кадровая ситуация у нас такая. Роман Яремчук у Романа они на стоп. Зараз поедем работать МРТ. Побу подумано, что в него там. На самом деле зубков поднялась температура. Зараз Сашко не будет, не будет на тренировании перед матчем. Вчера бы было столкновение. Зиткнение. Там Соболев с Поповым зиткнулись. Треба, ну там такие на голове. Игровые такие. Игровые, Игровые да. Тренирование. Треба не поїхали зашивати голову, так це у Соболя такий фінал під глазом добрий, ну, 
найкрасивіше ще став, скажімо так. Ярмоленка сьогодні буде тренуватися, як він себе буде вчора, вчора він сам попросився тренуватися, він капітан команди. І в Маліновській теж була температура ще вчора, зараз подивимося, як він себе почуває. Так що так, вся команда переболіла, всі потрохи, то одного температуру, у другого, у третього. Так що, скажімо так, все добре. Okay, so да, и Попов Соболь тоже будет тренироваться. Mm -hmm. uh, the question was, what's the situation in the team? Are everybody prepared? Mm, and uh, Roman Yeremchuk uh, had the injury a couple days ago, so today he's going to the hospital to check what's, what's there. And Zubkov has the temperature. Uh, there was also the collision between two of the players, um, but nothing, nothing serious has happened, just... It will be checked today also. Uh, Sobolev uh, has a wound. Uh, Yarmolenko uh, asked himself to, to train today. And Malinovsky has a temperature. Also, the whole team, uh, all whole team was ill like during the different periods of time. But now they're, they're back. OK, yes, please. Microphone, please. Hello, Paul here from the Sunday Times with the Times. Um, could the coach just clarify, was there a bug or something? Everybody was ill? Uh, what, 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 what was all that about? Um, um, could you explain how the team was ill? What happened? Well, everyone was ill. That's why you said that everyone was ill. Can you confirm that everyone was ill? Yes, yes. Uh, uh, everybody was ill. But Food poisoning or something, was it? Uh, Not food poison, it was just, uh, you know, some Parastura. temperature. So some, not a flu, but something like that. Just a few days and they they were okay after that. Not, co uh, not COVID or anything like that then? No, 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 not COVID, no. no. Right. It was just, you know, because it was a cold rain in Wales. So oh. we think that that uh, was a reason. Okay. Okay. So it just, yeah, some, we couldn't say that everybody, but mostly guys, yeah. Could I just ask Vitaly a quick question? Um, yes. Vitaly, um, uh, it, well, was it difficult for you with, with everything going on in your own country and then obviously there was all that stuff going on at Everton about relegation. For you that must have been one of the most uh, challenging times of your life really, was it? Uh, I mean, and how did you, how did you prioritise things in terms of Віталій, чи був чи цей час являється для вас дуже важким часом, тому що тому що ця вся ситуація в Україні і також ситуація з Евертон, мабуть, це найважливіший час у вашому житті і як ви себе почуваєте зараз? Я себе почуваю дуже добре, але якщо б ми грали в Україні зараз, то було б набагато краще, звісно. Не скажу, що це був найважчий час в моєму житті. І коли почалася війна, я багато думав, те, що раніше якісь маленькі проблеми, я думав, що це якісь грандіозні і тяжкі проблеми. Але з початку війни я зосередився на футболі, на команді і зрозумів те, що не так все не так все тяжко в Англії та в Евертоні, і треба виходити і доводити, що ти можеш грати, і ми можемо вигравати. Uh, so uh, he's feeling really good now, right now in Ukraine. If uh, if the team was playing in Ukraine now, it would be much better. But uh, it wasn't the most difficult time for for Vitali. And uh, before the war, he thought that his problems were the most biggest problems. And now he realizes that the, that were small problems. And when the war started, he he just said to himself that he will think only about his country, about his team now, and he will do his best and play and, uh, in every game. Yes, please, um, just for the, for, the, for the coach, for Mr. Petrikov, um, you spoke very eloquently about, about Kiev last week. I was wondering, when this international window ends, um, may I ask, are you and the home base players able to go home to your houses? Чи, як ви, як ви казали і розповідали у Києві в, останню, в останнім тигодні, то чи ви і теж гравці можуть повернутися додому? Чи 
сюда, в Украину. Шепчеровцы могут повернуться в Украину сейчас. Все граждане. Ну, я еду до, до Украины. Mm -hmm. Я могу говорить за себя. Я еду до своей страны, до своей семьи. Я люблю свою страну, еду домой. У Киев. Uh, I can talk only about myself, so I will return home to Kyiv, to my family. I love my country, so I'm going home. I just said from my side that uh, the players will go to their clubs. Some clubs like Dynamo and Shakhtar, they still uh, preparing abroad, not in Ukraine. So the guys who's playing for Ukrainian club, clubs as Dynamo, Kyiv and Shakhtar, they will join them and abroad. Some players will return to, to Ukraine because they are allowed to be uh, abroad, yes. Okay, who, who is the first? Okay, this gentleman, please, yes. Wait for microphone. Coach, um, on Saturday in the game against Armenia, did you feel at home um, in the stadium? And is there a connection with, with this, with this uh, city for Ukraine that, that made you come to, to play your matches here? Як ви грали матч у суботу з Вірменією, то чи ви відчували цю єдиність з вболівщиками, які прийшли і підтримали вас? Так, відчували себе як вдома. Я не вперше граю в лодзі. Це мова ще раз повторюсь. Це була моя ініціатива грати тут у лодзі. Прийшло багато наших українців. Я потім після гри ходив, до мене приїхали тут знайомі. Я був у центрі міста у Лодзі. Дуже багато людей приходило, йшло. Дякувала дітей, сім'ї, жінки, діти, чоловіки. Дякували. Так що дуже гарна була атмосфера і дуже дякую нашим всім оболувальникам і дякую також Польщі. За те, що вони так приймали нас, і ми не три роки, тому тут приймали дуже добре. І зараз ми приїхали, знаходимося тут, як і в готелі живемо, і питаємось, як у себе вдома до нас відносяться. Дуже дякую Польщі. Okay, so, um... He, he, I was not playing for the first time in Lodz and this was my decision to play here and of course I felt this connection and it was incredible because a lot of people came to, 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 to give this support and after the game I with some of my friends we went to the city center and also a lot of people, women, men with children came to us and thanked us a lot for this game, for what we do and these emotions were incredible so I felt as at home and uh, I wanted also to thank Poland also authorities for giving the hotel, for giving the place to play. We feel like home. We feel this support from this country and we are very thankful. Okay, this gentleman in the blue jacket, he's been raising his hand for a long time. So I give, give the floor to you, yeah, please. Okay, okay yeah. Sometimes you need to wait, you know, because uh, m many journalists would like to ask. Coach, I have a question for you. You are a man who don't show much emotions on a match, on a pitch, but uh, after uh, Piatov said that he uh, can continue career, uh, I, I don't know if, if I think that it's not happiness, but uh, you were very cheery and uh, take him in the circle and throw him to the high. So what is the question? Sorry, because we don't understand the question. As, assume what is the question? Is, is this important uh, thing in Ukrainian football history? Is he important for history? Важливий гравець для нашої історії, тому що був момент з прощанням, такий зворушливий, і ви також його привітали, і вся команда. Чи це такий, справді, великий, видатний гравець для української футбольної історії? Так, да, це великий гравець. Він заслуговував на такий провод. Він хотів раніше уїхати вже зі збірною. Я йому сказав, що не треба цього робити. Давай ми зробимо тебе, проведемо тебе. Зіграєш гру, я тобі ставлю свірменею. 
на гру, ми тебе проводимо, тому що це такий гравець, як п'ята, він заслуговує на те, щоб його добре проводили. Ми це зробили, думаю, що в нас все вийшло, ми попрощалися з ним, це була його ініціатива залишити збірну. Ну, це життя, скажімо так. So yes, of course, it was very important for all of us to to say to say goodbye to Piatov because he was a very great player, and he wanted to go to leave the team one year ago. But I asked him to to stay for a while, and I wanted uh, this game to play with Piatov. And for we we said to each other that it will be the last game, so with Armenia. And after the game, I think we we did the great job and said goodbye to him and. Yes, we want to him to stay in our history. Artem Vucichovsky, Zoom, would you like to ask a question? Alexander Vasilyevich, tell me, please, if the Irlanders play two great players, Shane Duffy and John Egan, who played against our team, Duffy even had to forget about it. Is it easier for your team? Or is it not easier? Yes, it's easier for your team. You understand. Це ліка нації, це тут грають люди, тут перевіряються нові гравці. Я думаю, що тренер знайде змогу кого другого поставити. Так що я думаю, що це не грає такої знаєте, провідної ролі. Це коли, коли матчі граються там, за вихід на чемпіонат світу, Європи, це вже знаєте, така втрата серйозна. А зараз для того цей турнір проводився, щоб не гралися просто контрольні матчі, а гралися матчі знаєте, з таким з турнирним з завданням, скажімо так. Так що, я думаю, ніяких проблем не буде для збірної Ірландії, що будуть грати другі гравці. And the question was, uh, if Sean Duff and Jillian Goff will not play in the team, uh, it makes easier the, the job to, to play the match with this, uh, with this country and with this team. And the answer was, uh, I think that the coach will, will put other good players instead of this one. So, uh, if of course would be some, um, some champion of the world, of course it will be a really great, uh, a really big um, mistake uh, to lose such a good players. But uh, now it's like a tournier, so, so they, will, they will find another way to, to do the best. This gentleman, uh, uh, black t-shirt, yeah? Okay, please. Thank you. Uh, just one to Vitaly. Um, you moved to England, a new country, for the first time in January. How has Seamus Coleman, as Everton captain, helped you settle in? Question was... Please, please. The question was, was Italy? Прошаємо сикол, як він допоміг мені. На українську. Я розкажу одну історію, коли я прилетів 31 грудня перед Новим роком, і я тільки познайомився на першому тренуванні. Новий рік для України, для українців Новий рік це велике, велике свято. І я був в готелі сам. І в новорічну ніч він мені написав, я знаю, як тобі тяжко, як тобі важко, але я буду завжди допомагати тобі, скільки ти будеш в клубі, скільки я буду в клубі. І завжди розраховую на мою допомогу, на мою підтримку. І цих півроку, там, п'ять місяців він мені завжди допомагав. І це дуже, дуже велика людина і дуже великий капітан. Дякую. I will tell a short history. Um, thir on the 31st of, um, of December, I met this person, and on the first training, uh, it was the fir uh, 31st of December. Uh, 
It was 31st of December, New Year's Eve, and for all of Ukrainians, it is a really great uh, celebration. And I was alone in the hotel, and he wrote to me a message. Uh, I will always be uh, there for you, and if you need some help, just write to me, and I will be there. And uh, for this whole five uh, months, he always helped me and was there for me. And he says that... Uh she was a great person, a great captain, yes, he yes, said. Yes. Maybe it's important for Irish media yes. to hear, yes. <laughs> he said like that, yeah? You're happy, yes? With this is question, this is now your turn, yes, for this gentleman, yes, please, yeah. Uh, question for Vitaly. Um, Sergei Sidorchuk spoke to us in Dublin about his own situation, having to leave Kiev with his wife who was pregnant, his family back in Zaporizhia. Can I ask your own situation? Your family are in Cherkaski, is, is it quiet or is it under attack? And do you have friends who normally this time of the year will be finishing college, graduating, going on holidays, but who are now have to, have to fight for their country. Питання було, так як Сергій Сидорчук розповідав про свою сім'ю, що його вагітна жінка і вся його сім'я виїжджала з країни, то як, як у тебе, як з сім'єю, чи в Черкасах вона, як твої друзі, які закінчують школу, що з ними? Мої батьки зараз в Києві, і, слава Богу, з ними все добре, і є зв'язок, я підтримую з ними завжди зв'язок. Мої друзі, мої хресники, вони в різних куточках країни, і я завжди стараюся підтримувати зв'язок з ними. Не завжди це виходить в мене, але вони більш-менш безпеці і, надіюсь, і були подалі так. Um, so, um, my parents stay in Kyiv now and we keep in touch with them. And also my friends, uh, my relatives, they are in the different places in the country and we, we try to keep in touch with them, but not always it is possible. But um, I, uh, I keep in touch with, with all of them and uh, thanks God they are staying safe now. Last questions. Uh, yes, please, gentlemen. Yes, Can I ask the coach what did Ireland do better against Scotland in his opinion compared to when they played against you and do you expect Ireland to have the same tactical formation and same attacking personnel um, as they did against Scotland rather than the team that played you? І ваша думка на, 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 з приводу гри між Ірландією та Шотландією, е, як, яка тактика була, що ви думаєте на цей період? Питання було трошки інакше. So the question was if the tactical theme of Ireland on prediction of the coach will be the same like it was against Ukraine in the first game. Okay. Питання в тому, як ви думаєте, чи ірландці будуть грати в такій же тактичній схемі, як грали з нами у першому матчі, чи можливо більш атакувальну модель, як вони грали із шотландцями, досягнувши успіху у трену? Ну, я не знаю. Завтра побачимо, як буде грати цей тренер. Ми готові до всього. Ми акцентуємо свою увагу тільки на своїй команді, як будемо грати ми. Як вони будуть грати? Завтра подивимося на футбольному полі. I don't know, we'll see. Uh, we are prepared for everything and we want to, to concentrate only on our team and tomorrow we'll see what will be. Я дамо ще слово нашій українській журналістій Аліні, вона все ще має запитання, так? Прошу. Пане Олександре, у разі перемоги наша збірна дуже закріпить за собою перше місце у групі. Чи усвідомлює це команда? Команда усвідомлюється, я ніколи не біжу поперед паровозу, знаєш, є така, така притча є. Завтра гра, не треба ніколи, коли починаєш щось читати до гри, нічого ніколи не збігайся, повір мені. Тому не треба це говорити, як що буде, це футбол, це футбол, це спорт. Um, the question was, uh, if the team wins, they will be the first team in the league. And uh, does the team know it? And 
what uh, does the team know it? And the answer was, uh, I don't like to say such things because tomorrow we'll see how the team will play and what will be the result of the match. And of course, uh, we will see how it will be. And um, the team does the best, uh, the team prepares. And of course, tomorrow we'll know the results of all of this. Thank you very much. See you tomorrow at the game. Thank you. Thank you. See you tomorrow. Thank you so much. Thank you.